ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் கிராஃப் தியரி யூனிட்டில் உள்ள பேசிக் டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கிராஃப்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாமா இந்த கிராஃப் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் வீடுகளில் எல்லாம் கோலம் வரைவீங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஃபஸ்ட் வந்துட்டு டாட் எல்லாம் வைப்பீங்க தட் இஸ் புள்ளி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த புள்ளி எல்லாம் லைன்ஸால் கனெக்ட் பண்ணி கோலம் போடுவீங்க அதுதான் கிராஃப் அண்ட் இந்த கிராஃப் தியரியில் இந்த பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நம்ம வர்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது நோட்ஸ் இப்படியும் நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் இந்த பாயிண்ட் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற அந்த லைன்ஸை வந்துட்டு எட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு டயக்ராமில் வர்டெக்ஸ் அண்ட் எட்ஜஸ் இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கிராஃப்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா தட் இஸ் கிராஃப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வர்டிசஸ் அண்ட் எட்ஜஸ் இதில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் எல்லாமே இங்கே கிராஃப் தான் இதில் இந்த லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஜஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு வர்டெக்ஸ் மட்டும் இருக்குது இதுவும் கிராஃப் தான் சப்போஸ் இந்த ரெண்டு வர்டெக்ஸையும் ஒரு லைனால் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு கிராஃப் தான் சப்போஸ் ஒரே ஒரு வர்டெக்ஸ் மட்டும் தனியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுவும் ஒரு கிராஃப் தான் ஓகேவா அண்ட் யூஷுவலாக இந்த கிராஃப் தியரியில் வர்டிசஸ்ஸாக நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எக்ஸெட்ரா அண்ட் எட்ஜஸ்ஸை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ எக்ஸெட்ரா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அட்ஜஸ்டன்ட் வர்டிசஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் எப்போதுமே நம்ம இந்த டெஃபினிஷனை வந்துட்டு அந்த டெஃபினிஷனோட நேம் வச்சுட்டே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் இதில் பாருங்கள் அட்ஜஸ்டன்ட் வர்டிசஸ் அப்படின்னு இருக்குது அட்ஜஸ்டன்னாலே நமக்கு தெரியும் பக்கத்தில் உள்ள ஓகேவா பக்கத்தில் உள்ள வர்டிசஸ் தட் இஸ் ரெண்டு வர்டிசஸ்ஸை நம்ம எப்போ அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்னா அந்த ரெண்டு வர்டிசஸும் ஒரு எட்ஜால் கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ரெண்டும் அட்ஜஸ்டன்ட் வர்டிசஸாக இருக்கும் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இந்த வி ஒன் வந்துட்டு இந்த வி டூங்கிற அந்த வர்டிசஸுக்கு அட்ஜஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அதே போல் வி ஒன் அண்டு வி த்ரீ இந்த ரெண்டு வர்டிசஸும் கூட அட்ஜஸ்டன்ட் வர்டிசஸ் ஆனால் இந்த வி ஒன்னும் இந்த வி சிக்ஸும் அட்ஜஸ்டன்ட் கிடையாது பிகாஸ் இந்த வி ஒன் கூடல இந்த வி சிக்ஸ் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகி இல்லை ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட் வர்டிசஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு வர்டிசஸும் ஒரு எட்ஜால் கனெக்ட் ஆகி இருக்கணும் புரியுதாம்மா அடுத்த டெஃபினிஷன் அட்ஜஸ்டன்ட் எட்ஜஸ் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அட்ஜஸ்டன்ட் வர்டிசஸ் அதே போல தான் இங்கே அட்ஜஸ்டன்ட் எட்ஜஸ் அப்படின்னாக்க பக்கத்தில் இருக்க ரெண்டு எட்ஜஸ் அதை தான் நம்ம அட்ஜஸ்டன்ட் எட்ஜஸ் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இங்கே இ ஒன்னுங்கிற இந்த எட்ஜ் வந்துட்டு இ டூங்கிற இந்த எட்ஜிக்கு அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குது அடுத்தடுத்த எட்ஜஸ் ஓகேவா ஆனால் அந்த இ ஒன்னுங்கிற இந்த எட்ஜும் இ த்ரீங்கிற இந்த எட்ஜும் அட்ஜஸ்டண்டாக இல்லை ஸோ ரெண்டு எட்ஜஸ் வந்துட்டு அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு எட்ஜஸும் இந்த ரெண்டு எட்ஜுக்கும் காமனாக உள்ள ஒரு வர்டெக்ஸ் கூட இன்சிடெண்ட் ஆகிருக்கணும் தட் இஸ் கனெக்ட் ஆகியிருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த ரெண்டு எட்ஜும் அட்ஜஸ்டன்ட் எட்ஜஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த டெஃபினிஷனை பாருங்கள் இஃப் டூ டிஸ்டின்ட் எட்ஜஸ் ஆர் இன்சிடெண்ட் வித் ஏ காமன் வர்டெக்ஸ் தென் தே ஆர் கால்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் எட்ஜஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஐசோலேட்டட் வர்டெக்ஸ் இதில் நேம்லேயே இருக்குது பாருங்கள் ஐசோலேட்டட் ஐசோலேட்டட்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் தட் இஸ் ஐசோலேட்டட் வர்டெக்ஸ்னா என்னது தனிமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வர்டெக்ஸ் அதை தான் நம்ம ஐசோலேட்டட் வர்டெக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் வி ஃபோருங்கிற இந்த வர்டெக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு வர்டெக்ஸ் கூடையும் கனெக்ட் ஆகி இல்லை இப்படிப்பட்ட வர்டெக்ஸை நம்ம ஐசோலேட்டட் வர்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ டெஃபினிஷன் பாருங்கள் இன் எனி கிராஃப் எ வர்டெக்ஸ் விச் இஸ் நாட் அட்ஜஸ்டன் டு எனி அதர் வர்டெக்ஸ் இஸ் கால்ட் அண்ட் ஐசோலேட்டட் வர்டெக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் வந்துட்டு லூப் யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு எட்ஜ் வரைகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி இருக்குது இந்த எட்ஜுக்கு ரெண்டு எண்டு பாயிண்ட் இருக்குதா தட் இஸ் ரெண்டு வர்டெக்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு வர்டெக்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு எட்ஜ் வரைகிறோம் ஓகேவா இப்படி இல்லாமல் ஒரு வர்டெக்ஸ்லேருந்து அந்த எட்ஜு ஸ்டார்ட் ஆகி அதே வர்டெக்ஸில் வந்து எண்டோ ஆச்சு அப்படின்னா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லூப்னு சொல்லுவோம் ஸோ லூப்னா என்னது விச் இஸ் அன் எட்ஜ் ஹூஸ் வர்டிசஸ் ஆர் சேம் வர்டிசஸ் ஆர் சேமாக இருக்கணும்னா ஒரு வர்டெக்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகி அதே வர்டெக்ஸில் வந்துட்டு அந்த எட்ஜி எண்டோ ஆகணும் தட் இஸ் முடியவும் செய்யணும் ஓகேவா அப்படிப்பட்டதை நம்ம லூப்னு சொல்லுவோம் இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் இங்கே இ ஃபோர் அப்படிங்கிற இந்
இ ஒன் அண்ட் இ டூ ரெண்டு எட்ஜால் கனெக்ட் ஆகி இருக்குது இப்படி மோர் தேன் ஒன் எட்ஜால் கனெக்ட் ஆகி இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மல்டிபிள் எட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ டெஃபினேஷன் பாருங்கள் இஃப் டூ எட்ஜஸ் ஹேவிங் தி சேம் எண்டு பாயிண்ட்ஸ் தென் தி எட்ஜஸ் ஆர் கால்டு பேரலல் எட்ஜஸ் இதில் பார்த்திங்களா அந்த ரெண்டு எட்ஜுக்கும் சேம் எண்டு பாயிண்ட்டு தான் இருக்குது ஸோ இப்படிப்பட்ட எட்ஜஸ்ஸை நம்ம மல்டிபிள் எட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சிம்பிள் கிராஃப் சிம்பிள் கிராஃப் அப்படின்னாலே அந்த கிராஃபில் லூப் அண்ட் மல்டிபிள் எட்ஜஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது தட் இஸ் எ கிராஃப் விச் ஹாஸ் நெய்தர் லூப்ஸ் நார் பேரலல் எட்ஜஸ் இஸ் கால்டு எ சிம்பிள் கிராஃப் ஸோ இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் இங்கே லூப் இல்லை பேரலல் எட்ஜஸ்ஸும் இல்லை ஸோ இந்த கிராஃபை நம்ம சிம்பிள் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மல்டி கிராஃப் இந்த மல்டி கிராஃப்னால் என்னதுன்னா ஒரு கிராஃபில் லூப் அப்புறம் பேரலல் எட்ஜஸ் எல்லாமே இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்துட்டு மல்டி கிராஃப்னு சொல்லுவோம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் இங்கே நமக்கு இ ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு லூப் இருக்குதா அண்ட் இங்கே இ டூ அண்ட் இ த்ரீ இந்த ரெண்டும் மல்டிபிள் எட்ஜஸ் ஸோ இந்த கிராஃபில் மல்டிபிள் எட்ஜஸ் இருக்குது லூப் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு மல்டி கிராஃப் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டேரக்டட் கிராஃப் ஆர் டைகிராஃப் அண்ட் டேரக்டட் கிராஃப் அப்படின்னா நேம்லே இருக்குது டேரக்டட் தட் இஸ் ஒரு கிராஃபுக்கு டேரக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் டேரக்டட் கிராஃப் அல்லது டயக்ராஃப் இந்த கிராஃபில் டேரக்ஷன் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது வி ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி வி டூக்கு போகுது தென் வி டூலேருந்து வி த்ரீ வி த்ரீலேருந்து வி ஃபோர் தென் வி ஃபோர்லேருந்து வி ஒன் இந்த டைரக்ஷன் எந்த டைரக்ஷனாலும் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன் எல்லா எட்ஜுக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம வந்துட்டு டைரக்டட் கிராஃப்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் கிராஃப் இதை நம்ம நேம்ல இருந்தே சொல்லிடலாம் கம்ப்ளீட்னாலே என்னது ஒரு கிராஃபில் உள்ள எல்லா பேர் ஆஃப் வர்டெக்ஸும் ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கணும் தட் இஸ் கனெக்ட் ஆகி இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிராஃபில் ரெண்டு வர்டெக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு வர்டெக்ஸும் கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்கணும் இது வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப் சப்போஸ் மூணு வர்டெக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எந்த ரெண்டு வர்டெக்ஸ் பேர் எடுத்தாலும் அது கனெக்ட் ஆகி இருக்கணும் அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட் கிராஃப் இப்போ பாருங்கள் இதில் எல்லா பேர் ஆஃப் வர்டெக்ஸும் கனெக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப் அண்ட் இங்கே பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஃபோர் வர்டெக்ஸ் உள்ள கம்ப்ளீட் கிராஃப் பிகாஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வர்டெக்ஸும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எல்லா வர்டெக்ஸ் கூடையும் கனெக்ட் ஆகி இருக்குது தட் இஸ் எந்த டிஃப்ரெண்ட் பேர் நீங்கள் எடுத்தாலும் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் அதுதான் நம்ம கம்ப்ளீட் கிராஃப்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அண்ட் இதில் பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஃபைவ் வர்டெக்ஸ் உள்ள ஒரு கிராஃப் இதில் இந்த வி ஒன்னுங்கிற இந்த வர்டெக்ஸ் வந்துட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோர் வர்டெக்ஸ் கூடையும் கனெக்ட் ஆகி இருக்குது அதே போல் வி டூங்கிற இந்த வர்டெக்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வி டூங்கிற வர்டெக்ஸ் வந்துட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் வர்டெக்ஸ் வி ஒன் வி ஃபைவ் வி ஃபோர் வி த்ரீ இந்த நாலு வர்டெக்ஸ் கூடாலையும் கனெக்ட் ஆகி இருக்குது இதே போல் தான் எல்லா வர்டெக்ஸும் ரிமைனிங் உள்ள எல்லா வர்டீசஸ் கூடாலையும் கனெக்ட் ஆகி இருக்குது இங்கே வந்துட்டு எல்லா டிஃப்ரெண்ட் பேர் ஆஃப் வர்டீசஸும் கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃபைவ் வர்டீசஸ் உள்ள ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப் அண்ட் கம்ப்ளீட் கிராஃபை ஜெனரலாக கேஎன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் வர்டெக்ஸ் இப்படி ரெண்டு வர்டெக்ஸ் கனெக்ட் ஆகி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் ரெண்டே ரெண்டு வர்டெக்ஸ் தான் இருக்குது ரெண்டுமே கனெக்ட் ஆகி இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு கே டூ ஓகேவா இது வந்துட்டு மூணு வர்டெக்ஸ் உள்ள ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப் ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு கே த்ரீனு சொல்லலாம் இது வந்துட்டு ஃபோர் வர்டீசஸ் உள்ள ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப் இதை நம்ம கே ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இது வந்துட்டு ஃபைவ் வர்டீசஸ் உள்ள ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப் ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு கே ஃபைவ் அப்படின்னு டே நோட் பண்ணலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பை பார்ட்ரேட் கிராஃப் இதுவும் நேம்ல இருந்தே நம்ம டெஃபினேஷன் எழுதிடலாம் பயனாலே என்னது ரெண்டு பார்ட்ரேட்னா ரெண்டு பார்ட்டிஷியனாக பிரித்து கிராஃப் வரைகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொஞ்சம் செட் ஆஃப் வர்டிசஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் ரெண்டு வர்டிசஸ் இருக்குது இன்னொரு சைடில் மூணு வர்டிசஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை வந்துட்டு வி ஒன் வச்சுக்கலாம் இது வி டூ இது வி த்ரீ இது வி ஃபோர் இது வி ஃபைவ் இது ஒரு தனி செட் இது வந்துட்டு அடுத்த செட் இப்போ இந்த ரெண்டு செட் ஆஃப் வர்டிசஸில் எட்ஜஸ் எப்படி கனெக்ட் ஆகி இருக்கணும்னா இந்த செட் வர்டிசஸில் இருந்து இந்த செட்டில் உள்ள வர்டிசஸ் இப்படி தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் இங்கேருந்து இங்கே கனெக்ஷன்
எப்படி ரெண்டு பார்ட்டிஷியனா பிரிச்சிருக்காங்கன்னா ஈச் எட்ஜ் ஜாயின்ஸ் அபார்டெக்ஸ் இன் விஐ ட்ரூ அபார்டெக்ஸ் இன் விஜே தட் இஸ் இதுல விஐ இந்த செட்டில் வந்துட்டு வி ஒன் வி டூ இருக்குது அண்ட் விஜே இந்த செட்டில் வந்துட்டு இங்கே த்ரீ வர்டிசஸ் இருக்குது வி த்ரீ வி ஃபோர் அண்ட் வி ஃபைவ் அண்ட் இங்கே எப்படி இருக்கணும் வி ஐயில் உள்ள வர்டெக்ஸ் எல்லாம் வி ஜேயில் உள்ள வர்டெக்ஸ் கூடல தான் இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கணும் அண்ட் நோ எட்ஜ் ஜாயின்ஸ் எய்தர் டூ வர்டிசஸ் இன் விஐ ஆர் டூ வர்டிசஸ் இன் விஜே தட் இஸ் விஐயில் உள்ள இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வர்டிசஸ் கனெக்ட் ஆகி இருக்கக்கூடாது அதே போல் விஜேயில் உள்ள இந்த வர்டிசஸ் எல்லாம் கனெக்ட் ஆகி இருக்கக்கூடாது இப்படிப்பட்ட கிராஃபு தான் நம்ம பை பார்ட்டேட் கிராஃப்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஒரு பை பார்ட்டேட் கிராஃப் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு செட் ஆஃப் வர்டிசஸ் இருக்குது இது ஒரு செட் ஆஃப் வர்டிசஸ் இது வந்துட்டு அடுத்த செட் ஆஃப் வர்டிசஸ் இங்கே உள்ள வர்டிசஸ் வந்துட்டு இந்த செட்டில் உள்ள வர்டிசஸ் கூடல தான் கனெக்ட் ஆகி இருக்குது சேம் செட்டு கூடால கனெக்ட் ஆகி இல்லை ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு பை பார்ட்டேட் கிராஃப் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பை பார்ட்டேட் கிராஃப் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கம்ப்ளீட் கிராஃப் இங்கேயும் அதே மீனிங் தான் இது வந்துட்டு பை பார்ட்டேட்டாகவும் இருக்கணும் கம்ப்ளீட்டாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த செட்டில் உள்ள எல்லா வர்டிசஸும் இந்த செட்டில் உள்ள எல்லா வர்டிசஸ் கூடலையும் கனெக்ட் ஆகி இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வி ஒன் இருக்குது இல்லை இந்த வி ஒன்னுங்கிற இந்த வர்டெக்ஸ் வந்துட்டு இந்த செட்டில் உள்ள வி ஃபோர் வி ஃபைவ் வி சிக்ஸ் மூணு வர்டிசஸ் கூடலையும் கனெக்ட் ஆகியிருக்கணும் அதே போல் இந்த வி டூங்கிற இந்த வர்டெக்ஸ் இது வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய மூணு வர்டிசஸ் கூடலையும் ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கணும் அதே போல் இந்த வி த்ரீ இந்த வர்டெக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய மூணு வர்டிசஸ் கூடலையும் கனெக்ட் ஆகியிருக்கணும் சிமிலர்லி இந்த வி ஃபோருங்கிற இந்த வர்டெக்ஸ் இந்த செட்டில் உள்ள மூணு வர்டிசஸ் கூடல கனெக்ட் ஆகியிருக்கணும் அண்ட் ஸோ ஆன் ஓகேவா இங்கே அப்படி தான் கனெக்ட் ஆகியிருக்குதா ஸோ இது வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பை பார்ட்டேட் கிராஃப் அண்ட் இதுவும் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் இந்த செட்டில் ரெண்டே ரெண்டு வர்டெக்ஸ் இருக்குது இங்கே மூணு வர்டெக்ஸஸ் இருக்குது எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிருக்குது யூஷுவலாக கம்ப்ளீட் கிராஃபை நம்ம கேஸ் ஆஃப் இஸ் என் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் இங்கே பை பார்ட்டேட் கிராஃப் அப்படின்னா டூ செட் ஆஃப் வர்டெக்ஸஸ் இங்கே வரும் அதனால் சஃபிக்ஸில் வந்துட்டு ரெண்டு நம்பர்ஸ் இங்கே வரும் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த செட்டில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் எழுதணும் செகண்டாக வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் எழுதணும் இது வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் பை பார்ட்டேட் கிராஃப் அண்ட் இந்த செட்டில் வந்துட்டு மூணு வர்டிசஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு த்ரீ எழுதிக்கணும் அதே போல் இந்த செட்டிலையும் மூணு வர்டிசஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்ததும் த்ரீ எழுதணும் ஆனால் இந்த செகண்ட் கிராஃபில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு செட் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டே ரெண்டு வர்டிசஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டூ எழுதணும் அடுத்தது இந்த செட்டில் பாருங்கள் மூணு வர்டெக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ரெண்டாவதாக வந்துட்டு த்ரீ எழுதணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டிகிரி ஆஃப் ஏ வர்டெக்ஸ் இது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டெஃபினிஷன் தட் இஸ் டிகிரி வந்துட்டு எல்லா தீரம் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு வர்டெக்ஸோட டிகிரியை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அந்த வர்டெக்ஸில் எத்தனை எட்ஜ் வந்துட்டு இன்சிடெண்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தா போதும் தட் இஸ் எத்தனை எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகி இருக்குதோ அதுதான் அந்த வர்டெக்ஸோட டிகிரி இப்போ பாருங்கள் இந்த வர்டெக்ஸில் ஒரே ஒரு எட்ஜ் தான் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்குது இன்சிடெண்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இந்த வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரி ஒன் ஓகேவா இந்த டயக்ராம்லேயே பாருங்கள் வி செவன் அப்படின்னு ஒரு வர்டெக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வர்டெக்ஸில் ஒரே ஒரு எட்ஜ் தான் இன்சிடெண்ட் ஆகியிருக்குது தட் இஸ் ஒரே ஒரு எட்ஜ் தான் ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்குது ஸோ டிகிரி ஆஃப் வி செவன் வந்துட்டு ஒன் தான் அதை நம்ம சிம்பிளில் எப்படி எழுதுவோம்னா டி ஆஃப் இந்த வர்டெக்ஸ் வி செவன் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் இதோட வேல்யூ ஒன் இப்போ இந்த வி சிக்ஸில் பாருங்கள் இந்த வர்டெக்ஸில் நாலு எட்ஜ் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகியிருக்குது ஸோ இந்த டிகிரி ஆஃப் வி சிக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஃபோர் ஓகேவா இந்த லூப்புக்கு டிகிரியை நம்ம ட்ரூவாக கவுண்ட் பண்ணணும் ஒரு வர்டெக்ஸில் ஒரே ஒரு எட்ஜ் கனெக்ட் ஆகியிருக்குதுன்னா அந்த வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரி ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் அதே இது சப்போஸ் ஒரு வர்டெக்ஸில் அப்படி லூப் கனெக்ட் ஆகியிருக்குது அப்படின்னா இதை வர்டெக்ஸ் வி ஒன்று வச்சுக்கலாம் இந்த வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரி என்னவாக இருக்கும் ட்ரூவாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த வி ஃபோருங்கிற இந்த வர்டெக்ஸ் பாருங்கள் இதில் இங்கே ஒரு எட்ஜ் இருக்குது இங்கே ஒரு எட்ஜ் இருக்குது இங்கே ஒரு எட்ஜ் மூணு எட்ஜும் இது கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இங்கே ஒரு லூப்பும் கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இந்த வி ஃபோர் இதோட டிகிரி என்ன வரும்னா இங்கே மூணு எட்ஜ் இருக்குது ஸோ த்ரீ
த்ரீ வர்டெக்ஸ் இருக்குது மூணு வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் சேமாக இருக்குது எல்லா வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் இங்கே டூ தான் இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் எல்லா வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் த்ரீ இந்த வர்டெக்ஸில் பாருங்கள் மூணு எட்ஜு கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இதுக்கு டிகிரி த்ரீ இந்த வர்டெக்ஸில் பாருங்கள் மூணு எட்ஜு கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இதுக்கு டிகிரியும் த்ரீ தான் இதே போல் எல்லா வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் இங்கே த்ரீ தான் ஸோ ஜெனரலாக ஒரு கிராஃபில் வந்துட்டு எல்லா வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் என்ன இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்துட்டு என் ரெகுலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கிராஃபில் எல்லா வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் த்ரீயாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம த்ரீ ரெகுலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இந்த ரெண்டு கிராஃப்லையும் பாருங்கள் எல்லா வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் டூவாக இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு கிராஃபையும் நம்ம டூ ரெகுலர்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் இப்படி ஒரு கிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டே ரெண்டு வர்டெக்ஸ் அது வந்துட்டு ஒரு எட்ஜால கனெக்ட் ஆகிருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் ஒன் தான் ஸோ இந்த கிராஃபில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வர்டெக்ஸுக்கு டிகிரியும் சேமாக இருக்குதா அதோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஒன் ரெகுலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா டெஃபினிஷனையும் அப்படி காணாமல் எல்லாம் நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒவ்வொரு டெஃபினிஷன்னா என்ன அதை பற்றி ஐடியா மட்டும் எக்ஸாம்பிளோட உங்களுக்கு எழுத தெரிஞ்சிட்டா போதும் டெஃபினிஷன் எல்லாம் நீங்கள் ஓனாக எழுதினாலும் போதும் ஓகேவா சம்டைம்ஸ் இதை வந்துட்டு டூ மார்க் கொஸ்டின்லேயும் கேட்